video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Videon nimen mukaisesti meikä mansikka kärri hihat ylös ja alkaa treidaamaan. Tervetuloa taas Tradescopein pariin. Täällä minä ja Jukka keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Ja toivon mukaan mustakin, koska mä saan alkaa treidaamaan. Mullahan on normaalisti ollut tämmöinen kuukaudesääntö, eli jos mä ostan jotain, niin mä en saa myydä sitä kuvasta kuukauden päästä. Ja jos mä myyn jotain, niin mä en saa ostaa takaisin kuvasta kuukauden päästä. Se johtuu siitä, että kun mä oon pankissa töissä, niin nämä on tämmöisiä sääntelyitä, whatever. Mutta nyt mä sain äh, tuolta ihan niin kuin pääkonttorilta luvan, että tämän vuoden mä saan treidata SP500 ja Nasdaq 100 indeksillä ilman kuukauden sääntöä. Eli nyt revitään kaikki ne tekosyyt ja muut pois. Eli ainahan mulla on ollut se, että no, kyllä mä en tehnyt voittoa, kun mulla on tämä kuukauden sääntö, niin se meni oikeaan suuntaan viikon ja sen jälkeen meni tonttiin. Mutta nyt sitä ei enää ole. Eli nyt mä voin pikkuhiljaa toivon mukaan lähteä nakuttaa voitollisia treidejä. Loistavaa. Ja ilmeisesti olet ottanut ensimmäisen tradin jo. Mennäänkö tuonne graafien puolelle suoraan, niin sä voit kertoa meille, että mitä tuolla markkinoilla oikein tapahtuu. Viime viikon jaksossa uumoiltiin vähän, että tuolta tulisi jonkinnäköinen korjausliike alaspäin, ja se korjausliike tulikin aika näppärästi just semmoiseen paikkaan, mihin sen saattoi olettaakin tulevan, eli tuohon 20 liukuvalle keskiarvolle, ja meikä mandarini otti siitä sitten pientä longituotetta, Tuossa tota, 20 liukuvan kohdalla sä laitoit kivasti viestinkin, niin kuin pyysin viime jaksossa myös sitäkin. Ja sen jälkeen tota, longi tuota sisään, toivoin sitä, että se tekisi jonkinnäköistä pomppua ylöspäin tuosta. Ja no, päivän päätteeksi siihen tuli todella nätin näköinen ostopaineesta kertova kynttilä, eli tuommoinen hyvinkin pitkä häntä tuohon alapuolelle. Ja, ja tota, seuraavalla päivänä, eli maanantaina, kun oli seuraava treidauspäivä, niin siitä lähtikin sitten oikein tuommoinen vähän rajumpikin nousu. Niin Tämä oli aika, aika positiivinen skenaario tolle treidille, että mulla oli siinä tota reilun neljän tonnin päällä sitten stoppi, että jos se sinne tärähtää, mutta täh- tähän mennessä ainakin mennyt ihan hyvin, että nyt pitää kyllä ehkä vähän miettiä sitä, että nyt kun meillä tulee tänään 15.30 tiistaina noin inflaatioluvut jenkeistä, niin sehän saattaa totta kai heilauttaa markkina nyt sitten suuntaan tai toiseen, jopa illan aikana ihan toi, niin kuin vastakkaiseen suuntaan, että sitä ei tiedä, että miten markkina niihin reagoi, niin Pitää ehkä ainakin keventää sitä positiota. Se taitaa olla melkein sata pinnaa tuotolla jo se tuote, eli sitten jos ottaisi edes vaikka omat pois korkoineen, niin sinne voisi jättää sitten jonkun pienen tuommoisen niin ketutussuojan, että jos se lähteekin sitten ylöspäin, niin ei jää ihan täysin noususta pois. Jos oli hyvä summaus siitä, että mitä markkinaa tehnyt viimeisen viikon aikana. Tein itse tuon ihan saman peliliikkeen, eli perjantaina tässä kun osuttiin tuohon ne 20 emaan, niin ostin kanssa longituotetta. Ja samasta syystä, minkä äsken mainitsin, eli siitä, että meillä tulee inflaatioluvut tänään ja markkina saattaa tehdä ihan mitä vaan ja liikahtaa muutamassa minuutissa satamista johonkin suuntaan, niin, niin tota, realisoin eilen ne voitot. Mulla oli pikkasen tota, miedommalla vivulla tota, viputuotetta, stoppi jossain tuolla 3950, eli mun prosentuaalinen tu- tuotto ei ollut ihan niin korkea kuin sulla, on jo tässä vaiheessa. Itse realisoin eilen noin 50 prosentin tuoton tuosta käytännössä yhden pörssipäivän treidistä, kun perjantaina iltapäivällä ostettu ja, ja tota, sitten eilen maanantaina myytiin. Niin ihan hyvä treidi, nopeat tuotot ja, ja minkä takia nyt realisoi ennen kuin, ennen kuin tota inflaatioluvut tulee, niin on just se, että se on per, periaatteessa kolikon heitto siinä vaiheessa, kun se data tulee tiski 15.30 tänään, että mihin suuntaan se markkina lähtee. Et siinä vaiheessa, kun sulla on hyvä tuotto treidistä, niin mun mielestä tämmöisen niin riskin kaihta ja treidaajana ei kannata pysyä enää siinä treidissä, koska sä et tiedä, että mikä se lopputulema on. Et siinä voi käydä niin, että muutaman minuutin aikana sä ensin hävit ne, ne tota tuotot, mitä sulla on siinä treidissä ja sen jälkeen meitä vielä tappiollekin. Että se ei niin kuin riskihallinnan näkökulmasta ole ehkä niin kuin järkevää jäädä tuommoisen niin ison datajulkaisun yli siihen treidiin, etenkin koska se on niin kuin aika hyvin täyttänyt niitä tuottotavoitteita. Ja tosiaankin, tota, minkä takia on odotettavissa iso liikettä, niin tietää, että historiallisesti tässä viime kuukausien inflaatioluvut on ollut se isoin markkinaan liikuttava tekijä. Viime kuussa, itse asiassa kun saatiin tammikuun, tammikuussa oli joulukuun luvut, niin markkinaliike ei ollut niin hirveän iso, 
mutta se johtui pääasiassa siitä, että pitkästä aikaa se data osui täysin odotuksiin, eli se oli, se oli tuota desimaalin tarkkuudella se, mitä odotettiinkin, ja sen takia se liikemarkkinoilla ei ollut niin iso kuin aikaisemmissa kuukausissa, vaikkakin liikuttiin eka puolitoista prosenttia alaspäin, sen jälkeen puolitoista prosenttia ylöspäin seuraavan puolen tunnin aikana, ja sitten kun jenkin taas aukesi, niin liikuttiin taas puolitoista prosenttia alaspäin, ja sen jälkeen puolitoista prosenttia ylöspäin. Loppupeleissä niin kuin se päivän liike niin kuin yhteenlaskettuna oli aika iso, vaikka loppupeleissä päädyttiinkin aika samaan paikkaan kuin, kuin tota siinä päivän, päivän tota, ää, alkaessa ja ennen sitä inflaatiolukua. Ja ehkä myös toinen syy, että minkä takia jäänyt tuohon treidiin on se, että nyt kun meillä on tämmöinen aika vahva nousujakso taustalla, niin ää, todennäköistä on, että jos saadaan odotuksia paremmat luvut, eli noustaan, noustaan sen tota datajulkaisun jälkeen, niin se nousu on luultavasti pikkasen vaimeempaa kuin jos saadaan taas negatiivinen yllätys, eli korkeimmat inflaatioluvut, mitä odotetaan, joka tota käytännössä tarkoittaa sitä, että todennäköisempää on siinä tapauksessa, että se lasku on sitten taas paljon suurempaa kuin mitä se nousu olisi, jos saadaan ne hyvät luvut. Eli siinäkin mielessä se tuottoriskisuhde on hieman huono sillä longitreidillä tässä vaiheessa. Et jos saadaan niinku pettymys inflaatioluvuista, niin se lasku voi hyvin olla 100 pistettä tai 150 pistettä SP-puolella, mutta jos saadaan niinku hyvä uutinen, niin se nousu on ehkä semmoinen 30-50. Jos se on tosi hyvä uutinen, niin ehkä siellä 80, jopa 100 pisteen kohdalla. Mutta se riski alaspäin on mun mielestä isompi kuin mikä se on se nousupotentiaali siellä tällä hetkellä. Et sen, sen takia myös, myös niin kuin hyvä hyppää tuossa treidissä tässä vaiheessa pois ja katsoa ne niin luvut taas ja sen jälkeen tehdä uusi, uusi niin kuin, u, tai ottaa uusi näkemys tuosta markkinasta. Ja, ja tota, jos mietitään niitä skenaarioita, eli semmoinen niin kuin jopa sadan pisteen tai jopa yli sadan pisteen lasku, mikä veisi meidän tänne 40, 50, ehkä jopa niin kuin lähelle neljää tonnia, niin loppupeleissä tämäkään ei ole teknisesti mikään katastrofi, jos tänne päädytään. Eli käytännössä siinä vaiheessa ollaan vielä tässä niin kuin 20 ja 50 välissä mikä on käytännössä ihan noustrendeille tyypillistä, että ne pullbackit tulee, tulee tuohon niin 20 ja 50 väliin. Et tärkeintä oikeastaan on se, että se ei valuisi, valuisi niin tämän 50 alapuolelle, eikä etenkään tämän 200 liukuvan keskiarvon alapuolelle se hinta. Eli silloin ollaan sitten taas niin teknisesti selkeästi ongelmissa. Ja se 3900 taso, mistä ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu, niin se on ehkä vielä se kaikista tärkein taso, jonka jälkeen kannattaa huolestua siitä, että niin kuin markkina kääntyy teknisesti huomattavasti heikompaan asentoon ja se riski siihen, että markkina alkaa taas tekemään alempia pohjia, alempia huippuja, niin alkaa kasvamaan huomattavasti. Mutta siihen asti, kun pysytään täällä nätisti kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella tai vähintäänkin niin kuin näiden kahden pidemmän keskiarvon yläpuolella, niin tämä markkina näyttää erittäin hyvältä edelleenkin. Ja sitten taas, jos saadaan vähän positiivisempaa lukua, pompataan tänne tota yli 4200 ja jatketaan taas tätä niinku korkeampien pohjien ja korkeampien huippujen tekemistä, niin, niin tota, tämä nousutrendi ja, ja niinku se markkinan pohjaaminen vaan varmistuu ja varmistuu koko ajan. Tämän vuoden alusta ollaan kuitenkin noustu reilu 10 pinnaa, niin siinä mielessäkin niin voisi jopa olettaa, että se tulisi vähän isompaakin laskua, että mehän ei olla juurikaan tänä vuonna laskettu oikein, että on ollut tämmöistä niin yhtä tota rallattelu ylöspäin, että välillä tullut tämmöisiä pikkusia kyykkyjä alaspäin, mutta tota nyt sitten niin, tämä ei tullut täällä Fibotasollakaan oikeastaan vielä oikeastaan millekään tuommoiselle niin merkittävälle tasolle edes vielä, että tämä on ollut todella vahva kyllä tämä alkuvuosi. Joo, tosiaankin, tota, jos katsoo noita ö, korjausliikkeitä, jotka on ollut hyvinkin lyhyitä yleensä, muutaman päivän korjausliikkeitä, tuon tyyppisiä korjausliikkeitä oikeastaan, mitä aika usein nähdään noissa vahvoissa nousutrendeissä, niin noin korjausliikkeiden koot on ollut tuommoisia vähän alle 100 pistettä tai vähän yli 100 pistettä SPn puolella, ja sen jälkeen ollaan aina noustu uusiin huippuihin. Et jossain vaiheessa tulee varmasti myös niin kuin se hieman syvempi korjaus, ja sitä on niin kuin hyvä haarukoilla taas niin kuin näillä Fibonacci-tasoilla, että silloin kun se alkaa se korjausliike, että minne se voi tulla, ja nyt tämä viimeisinkään korjausliike ei käynyt edes tuossa ensimmäisellä Fibonacci-tasolla. Ja nämäkin antaa niin kuin aika hyvän, hyvän, hyvät niin kuin tasot tuossa periaatteessa siihen, että missä vaiheessa kannattaa huolestua, ja se huolestumisen paikka on aina silloin, jos, jos niin kuin tämän edellisen vahvan nousu Suoallon korjaus jatkuu yli tuon 61,8 Fibonacci-tason, eli ollaan siellä aika samoissa, samoissa luvuissa, mistä äsken puhuttiin, eli 3,950. Sen alapuolella kannattaa alkaa huolestumaan niin kuin teknisesti tuosta, että siihen asti se on niin kuin hyvinkin härkämäisen näköinen ennen kuin sinne alle mennään. Turha varmaan katsoa mitään muita indeksejä, koska tuo inflaatioluku, mikä tulee tuossa muutaman tunnin päästä, niin se saattaa muuttaa koko tilanteen päälaelleen. Niin lähdetään katsomaan niitä slideja, mitä sä oot tällä kertaa järjestänyt. 
vaikka tämä alkuvuoden nousu ehkä yllätti meikämangoa ainakin, niin loppujen lopuksi tilastollisesti, jos katsotaan, niin yleensähän pörssi on aika vahva just tuolta niin kuin syksyn kuopista tai loppuvuoden kuopista kevääseen asti. Eli tämä tämänhetkinen puolivuotinen on yleensä sitä vahvinta aikaa just osakemarkkinoilla, mutta ilmeisesti tässä on vielä joku toinenkin kausivaihtelu, mikä pätee tällä hetkellä. Joo, tosiaankin yleensä sieltä tuota Halloweenista noustaan aina niin kuin kesään asti, eli se marras huhtikuu on se kaikista niin kuin vahvin aika tuolla pörsseissä. Ja loka marraskuun vaihteessa me puhuttiin myös tästä vaalisyklistä, eli sieltä löytyy niin kuin hyvin erilaisia periodeja, ja, jotka on niin kuin hyvin eri vahvusia ja niin kuin oudostikin se tota vaalisykli tuntuu toimivan niin kuin tästä neljän vuoden vaalisyklistä toiseen tuolla Jenkeissä. Ja me puhuttiin, että nimenomaan tämä Kolmannen vuoden alku ja sen toisen vuoden loppu on kaikista sitä vahvinta aikaa vielä siellä neljän vuoden vaalisyklissä. Ja silloin tosiaan käytiin sitä dataa läpi ja todettiin, että kertaakaan vuodesta 1950 lähtien tämä, tämä tuota periodi välivaaleista, eli marraskuun alusta sinne huhtikuuhun, ei ole ollut osakemarkkinoilla negatiivinen. Ja ne tuotot on ollut niin kuin superpositiivisia, eli tuo keskiarvotuotto puolen vuoden aikana 14,8 prosenttia. Ja, ja tota, ää, nyt tää, tää tähän mennessä tapahtunut tuotto vuonna 2002-2003 on 7,5 prosenttia. Eli, eli tota, nytkin ollaan niinku positiivisessa tuotossa, mutta on, on, jos niinku mennään keskiarvojen mukaan, niin on mahdollisuus vielä siihen, että tämä tää supervahva jakso jatkuu ja, ja niinku tuotot on vieläkin korkeampi. Mutta tämä on niinku, niinku hyvin merkittävä tilastollinen oikku, jos näin voi sanoa. Eli jos katsoo niinku noita eri vuosien tämän saman, saman, saman niin periodin tuottoja tässä vaalisyklissä aina neljän vuoden välein, niin tämä on niin uskomatonta, että tämä puolen vuoden jakso on oikeasti niin kuin näin vahva, kuin se historiassa onkin ollut. No näiden tilastojen lisäksi me ollaan katsottu aika paljon liukuvia keskiarvoja täällä TCN puolella, ja New Yorkin pörssiin listatut osakkeet, niin ne on sieltä kivunneet on 50 liukuvan päälle, eli kun lokakuussa vielä nähtiin, että noin 5 prosenttia New Yorkin pörssiin listatuista osakkeista oli 50 liukuvan keskiarvon päällä, niin nyt ollaankin pompattu jo semmoiseen lukemaan, että siellä on noin 85 prosenttia osakkeista jo siellä 50 liukuvan päällä, että toi on tavallaan kääntynyt ihan päälaelleen toi vahvuus tuolla osakkeessa, eli kun vielä oli tuossa lokakuussa semmoista niinku pessimismiä, niin nykyään ollaan jo jopa optimismin puolella. Joo, tosiaankin nämä on niinku mielenkiintoisia, etenkin noissa vahvoissa markkinan käännepisteissä, eli välillä ollaan siellä niinku optimismin niinku yläpäässä ja välillä ollaan tuolla pessimismin alapäässä, ja nämä on niinku niitä kiinnostavia kohtia, mitä kannattaa niinku seurata tuolla markkinoilla. Eli tämä on vähän niinku tämmöinen momentum-indikaattori siitä niinku markkinan, kokonaisvahvuudesta, ja se on tosi poikkeuksellista, että tämä indikaattori antaa lukuja, jotka on niin tuolla 10 tai 5 prosentin kohdalla, eli sitä tarkoittaa sitä, että vaan 10 prosenttia osakkeista, jotka New Yorkin pörssi on listattu, niin on, on tota 50 liukuvan yläpuolella silloin, kun oltiin täällä kesäkuun pohjassa, ja tämä oli yksi niistä niin hyvistä indikaattoreista, jotka niin silloin antoi sen pohjaussignaalin, joka me täällä Tradescapissa käsiteltiin, ja sama juttu sitten vielä, vielä tota lokakuun pohjan kohdalla nähtiin taas tämä sama indikaattori antoi niin kuin hyvän ostosignaalin, koska usein silloin, kun, kun niin kuin ollaan tämmöisessä lukemissa, niin ainakin niin kuin parin viikon sisällä syntyy semmoinen niin treidattava pohja, josta saadaan niin kuin merkittäviä liikkeitä ylöspäin. Mutta ehkä niin kuin se merkittävin asia tässä on vielä se, että harvoin tapahtuu niin, että pompataan tuolta niin kuin superpessimismistä, eli täältä ihan alalaidasta, tänne niin kuin vahvasti ylälaitaan. Et se on, se on niin kuin semmoinen superpositiivinen signaali, kun niitä saadaan. Ja poikkeuksellisesti sieltä kesän pohjasta, tuonne elokuun huippuun, tehtiin tämmöinen niin kuin vahva pomppu tuolta 10 prosentista tuonne 80 prosenttiin. Ja, ja tota, ehkä niin kuin poikkeuksellisestikin tässä nähdään niin kuin kerran, kun tämmöinen signaali epäonnistuu, mikä yleensä, yleensä niin kuin merkkaa niitä pohjia ja, ja usein tämmöisen niin kuin tapahtuman jälkeen markkina ei tee enää uusia pohjia, mutta tällä kertaa tehtiin. Eli koska mikään ei ole 100 prosenttia osakemarkkinoilla eikä myöskään näiden tilastojen kannalta, niin välillä tapahtuu se, se mitä tapahtuu 20 prosenttia tai 30 prosenttia kerroista. Ja, ja nyt tapahtui se, että SP500 teki vielä ne uudet pohjat. En loppupeleissä ollut ne uudet pohjat silloin tota lokakuussa, kun joku kolmisen prosenttia alempana kuin missä ne oli ne kesäkuun pohjat, mutta joka tapauksessa tehtiin ne uudet pohjat. Mutta samaan aikaan niin tämä indikaattori antoi uuden signaalin, eli nyt tultiin täältä vielä niin 5 prosentin tasolta tähän, tähän niin nykyiseen 85 prosentin tasoon, mikä antaa vielä ehkä niin kuin, uh, 
vahvemman signaalin ja vielä harvinaisemman signaalin siitä markkinan, markkinan niin muuttumisesta, sieltä superpessimistisestä tasosta tuonne superoptimistiseen tasoon, joka usein merkkaa, merkkaa niin niitä pohjia ja ja tota, usein niin kuin, ä, nousutrendi jatkuu sen jälkeen, kun saadaan, saadaan niin tämmöinen vahva momentum käännetty tuolla markkinoilla. Ja tässä on merkattukin tota, näitä pystyviivoilla, että milloin aikaisemmin ollaan saatu niin kuin, semmoinen momentum käänne, jolloin tullaan täältä siniseltä viivalta tänne niin kuin, ylemmälle siniselle viivalle. Ja usein niin kuin sen jälkeen ne pohjat on takana ja nousu jatkuu. Mutta kuten todettu, niin mikään ei ole sata prossaa ja esimerkiksi niin kuin tämä ensimmäinen tämmöinen vahva signaali tuossa kesällä ja syksyllä niin kuin, äh, feilas ja mentiin vielä uusiin pohjiin. Mutta tosiaankin tässä puhutaan nyt tästä 50 liukuvasta keskiarvosta, mutta jos siirrytään tästä 50 liukuvasta keskiarvosta tuonne pidempiin liukuviin keskiarvoihin, niin siellä tota ei olla saatu samanlaista ikään kuin väärää signaalia silloin kesällä ja syksyllä. Eli tässä nähdään toi 200 liukuvan keskiarvon mukaan syntyvä momentum-signaali, eli Eli vasta nyt ollaan saatu, saatu tämmöinen signaali tuolla tota, indeksien puolella. Oikeastaan toimii kaikissa noissa indekseissä, on, on niin kuin aika pitkälti tämä sama tarina. Eli tuossa nähdään, että kuinka tämä ero siitä 50 liukuvasta keskiarvosta, eli toi syksyn vahva pomppu, mikä nähtiin indekseissä, niin tämä osakkeet yli 200 liukuvan keskiarvon nousi vaan tuonne jonnekin 35 prosenttia, 40 prosenttia, ehkä 45 prosenttia riippuen indeksistä. Mutta nytten ollaan noustu, noustu niin kuin tuonne 50 prosentin tasolle ja joissain indekseissä vielä korkeammallekin. Tämä on Nasdaq tässä esimerkkinä, joka on ollut kaikista heikoin näistä indekseistä, mutta täälläkin saadaan niin kuin tämmöinen vahva, vahva niin kuin momentum-signaali jo. Ja käytännössä silloin, kun nämä, tämä signaali ollaan saatu vuodesta 2002, niin pohjat on ollut aina niin kuin siihen mennessä takana ja, ja tota, edessä on ollut hyvinkin positiivisia tuottoja, kun mennään yksi vuosi, kaksi vuosi tai kolme vuotta eteenpäin. Eli siis nämä tuotot ei ole sieltä pohjista, jotka on nähty, vaan nimenomaan siitä, kun tämä signaali tulee, että ollaan päästy tuon tietyn tason yli. Joo, nimenomaan. Eli justiinsa niin tältä tasolta, missä tämä signaali ollaan nyt saatu viime viikolla, niin, niin tota, nämä vuosituotot on ollut tämän näköisiä historiassa noiden aikaisempien kertojen kohdalla. No miten sitten se sentimentti? Yleensä kun hinta nousee, niin yleensä myös sentimentti tuppaa paranee. Eli nyt kun osakkeet oli suurimmaksi osaksi tällä hetkellä siellä liukuvien keskiarvojen päällä, niin ilmeisesti sentimenttikin on sitä myöten parantunut. Joo, tosiaankin tota, me puhuttiin siitä, että sentimentti on ollut historiallisen negatiivinen viimeisen vuoden aikana. Ja itse asiassa me saatiin 44 peräkkäistä viikkoa, kun karhuja oli enemmän kuin härkiä. Ja tämä on tosi historiallista siinä mielessä, että koskaan aikaisemmin tässä AIin sentimenttikyselyssä näin ei ole tapahtunut. Ei edes tota, finanssikriisissä, ei edes pitkässä karhumarkkinassa, mikä oli IT-kuplan jälkeen. Mutta nyt viimeisen vuoden aikana tosiaankin näin oli, eli sentimentti oli poikkeuksellisen hapan tuolla osakemarkkinoilla. Ja nyt ensimmäistä kertaa, ja nyt viime viikolla ensimmäistä kertaa saatiin siis lukema, että härkiä on vihdoin taas enemmän kuin karhuja. Tässä on semmoinen statistiikka kerätty, että sen jälkeen, jos toi karhunen sentimentti on kestänyt vähintään 13 viikkoa, niin tämmöisiä havaintoja löytyy tuolta 80-luvulta lähtien, kun tätä dataa on kerätty niin vaan kuusi kappaletta, mutta ne on merkattu tähän tota, graafille nämä sentimentin käännöspisteet, eli silloin kun se on palautunut takaisin tuonne positiivisen puolelle, kuten se teki viime viikolla. Eli usein se on tapahtunut niin kuin aika hyvässä vaiheessa ää, ää, tota, korjausliikkeiden jälkeen ja nousumarkkina on jatkunut, mutta oikeastaan aika mielenkiintoisesti löytyy pari havaintoa tuolta vuodelta 2000 Kuusi, ja sitten vuodet 2007 tai 2008, jolloin itse asiassa tuommoisen pidemmänkin nousujakson jälkeen sentimentti on ollut tosi pitkään negatiivinen ja kääntynyt takaisin positiiviseksi, ja sen jälkeen on itse alkanut tuo karhumarkkina. Eli tästä taas nähdään, että tämäkään indikaattori ei päde, päde aina, mutta ainakin niin kuin yleisesti ottaen tämä on tuottanut aika hyviä, hyviä lopputulemia taas tuolla osakemarkkinoilla. Eli huomioiden tuon yhden epäonnistuneenkin signaalin, niin se 12 kuuden tuotto osakemarkkinoilla on ollut keskimäärin 11,8 prossaa ja mediaanina 17 prossaa. Eli, eli tota, tässäkin mielessä se sentimentin kääntyminen sieltä hyvin pessimistisestä ää, tänne optimistisen puolelle niin on hyvä asia sen kannalta, että, että oikeastaan se nousumarkkina vaatiikin sitä optimistista sentimenttiä, kunhan se ei ole vaan niin kuin liian euforinen, mitä se ei missään nimessä ole. Eli nyt ollaan justissa palattu niin kuin nettona nollan yläpuolelle vasta siellä sentimentin puolella. 
Sitten päästään tämän viikon isoimpaan teemaan tuolla markkinoilla, eli inflaatiolukuihin, jotka tulee tänään tiistaina kello 15.30 Suomen aikaa. Ja sen lisäksi, että me ollaan käsitelty paljon jenkki-inflaatiota nimenomaan täällä TC-puolella, niin joku oli ihan pistänyt sulle tuota palautetta, että pitäisikö myös niitä Euroopan inflaatiolukuja katsoa. Ja tosiaan ensin kiitetään viikoittaisesta Trails Clubin jaksoista, totta kai kiitos myös katsojille ja palautteesta, kiitos, kiitos. Mutta itse viesti, että totuus on, että tällaisen tavallisen tallajan on aika vaikea löytää yhtä hyvää tietoa tuolta netin syövereistä. Olisin pyytänyt samankaltaista analyysiä Euroopan inflaatiotilanteesta ja miten sen kehitys kulkee. Ei ollut helppoa löytää helposti analysoitavaa dataa, vaikka siihen käytin aikaa. Ainakin jos muutaman minuutin siihen voisi käyttää. Uskon, että moni teidän asiakas on silläkin tavalla kiinnostunut, että mahdollisiin sijoituksiin vaikuttaa myös oma velka ja siihen vaikuttavat korot ja inflaatio. Kiitos vaan ja kivaa viikkoa myös sinne. Mutta ilmeisesti nyt katsotaan sitten Euroopan inflaatiolukuja. Joo, tosiaan tota, aloitetaan Euroopan inflaatiosta, mennään sen jälkeen Jenkkien inflaatioon. Ja, ja tota, tota dataa löytyy monesta lähteestä, mutta tota, heitin itse ihan Google haun tuommoisen kuin Euro, Inflation ja MOM, eli month on month, eli jos katsotaan niitä kuukausitason lukuja, niin löytyy tuolla MOM-termillä sitten paremmin. Mulla ainakin tulee tota Google-hakuun ää, ensimmäiseksi tuommoinen kuin Trading Economics, ja sieltä löytyvä data. Mä oon itse käyttänyt tota lähdettä aika paljon. Sieltä löytyy hyvin dataa ympäri maailmaa, erilaisia talousindikaattoreita ja, ja niin kuin, ää, hyvin harmonisoitu samannäköinen data, laaja datapaketti, sieltä löytyy niin kuin makrojuttuja tosi hyvin. Eli tuota sivustoa voin, voin suositella. Ja sieltä tosiaankin tota löytyy tämän näköisiä graafeja, mitä ollaan katsottu täällä Traders Clubin puolellakin. Tässä tosiaankin näkyy nyt euroalueen ää, vuode, vuositason inflaatio ja jokaiselle kuukaudelle erikseen se. Eli tuo viimeisin luku saatiin tammikuussa 8,5 prossaa on tuo vuositason inflaatio. Se on lähtenyt mukavasti laskuun tuolta huipusta, missä kävi yli 10 prossassa. Mutta tosiaankin tota Euroopassa tuo inflaatio on tullut pikkasen jenkkiä jäljessä ja, ja äitynyt niin kuin erilaisista syistä hieman korkeammaksi kuin jenkeissä. Mutta nyt on niin kuin hyvinkin positiivisia merkkejä nähty tuossa viimeisten kuukauden aikana siitä, että kuinka se inflaatio on hidastumassa. Ja kuten puhuttiin silloin tota, siinä totuusinflaatiosta jaksossa, niin tämä vuositason luku peittää alleen sitä, etenkin sitä, niin kuin mitä siellä on viime aikoina tapahtunut siellä inflaation luvuissa. Eli se kertoo siitä, että mitä koko viime vuoden aikana on tapahtunut. Joten jos halutaan niin kuin ymmärtää vähän tarkemmin sitä, niin täytyy katsoa niitä kuukausitason lukuja, jotka siis näyttää, näyttää tältä euroalueella. Eli viimeiset kolme kuukautta, mitä on raportoitu, niin itse asiassa inflaatio, tai meillä ei ole ollut inflaatiota lainkaan, vaan meillä on deflaatiota. Eli vaikka viimeiset kolme kuukautta on laatu deflaation puolella, niin jos katsotaan tuota viimeistä puolen vuoden periodiin, niin siellä on noita vahvoja kuukausi-inflaation kuukausia kuitenkin, eli nähdään yli prosentin kuukausitason inflaatiota siellä joka on tietysti annollisoituna sitten niin kuin yli 10 prosentin inflaatiota. Jos lasketaan tuon kuuden kuukauden annuaalisoitu kehitys, eli lasketaan noin kuusi kuukautta yhteen ja lasketaan sitten se vuosiinflaatio noiden kuuden kuukauden perusteella, niin jäädään semmoiseen vähän alle 5 prosentin inflaatioon. Mutta tosiaan tuo vuosiinflaatio tahti helpottaa tosi nopeasti tuolla noiden lukujen kautta, jos saadaan yhtään niin kuin lähellä nollaa tai jopa deflaation puolella olevia lukuja myös seuraavien kuukausien aikana. Et etenkin tuo toi luku, mikä on ma- Maaliskuulta 2022 niin se on 2,4 prossaa. Et silloin kun saadaan tuo maaliskuun luku, niin silloin tuo toi 2,4 prosentin luku tipahtaa pois sieltä ja nähdään niin kuin nopeasti se vuositason inflaation laskeminen. Ja toinen tapa, miten tätä voi visualisoida, tätä inflaatiota, on ihan katsoa sitä kustannushintaindeksiä. Eli se näyttää taas sitten täältä. Eli niin kuin tässä näkee, niin se kustannustaso on lähtenyt laskuun nyt viime kuukausien aikana. Ja käytännössä se vuosiinflaatio inflaatio äh, lasketaan tässä sillä tavalla, kun otetaan vuoden graafiin, niin se on aina niin kuin se, se tota, äh, vuositason nousu. Ja kun tuolta tippuu noin kovimmat nousukuukaudet pois, niin sitten nähdään, että mikä, mikä se on se vuositason nousu silloin. Eli se nopeasti tota, heikkenee, jos ei enää enää noin, noin tuota, kuukaustason lukemat on lainkaan niin korkeita kuin viime vuonna nähtiin. Eli euroalueellakin niin näyttäisi olevan niin, että inflaatio alkaa hellittää. Joo, tosiaankin tota, inflaatio on hellittänyt aika nopeastikin nyt tässä viimeisen etenkin kolmen kuukauden aikana. Jos tämä yhtään jatkuu samalla tavalla tämä kehitys, niin se, se tota, vuosi inflaatio tahti ja inflaatio ylipäätänsä niin, tota, vaikuttaisi helpottavan aika nopeasti tässä. Toki jos tämä tota, talous lähtee nopeasti tässä elpymään, niin niitä inflaatiopaineita tulee taas jälleen lisää, jolloin voidaan nähdä niin kuin sitä, sitä enemmän heiluntaa noissa kuukausi-inflaatioluvuissa. Ja itse asiassa tuolla Jenkeissäkin nyt odotetaan, että tämä tiistain luku, mikä, mikä julkaistaan tällä viikolla, niin se tulee olemaan itse paljon korkeampi kuin mitä noin aikaisempien kuukausien luvut, luvut on ollut. Eli odotuksissa on, 
että kuukausitason inflaatio nousee jenkeissä 0,5 prossaa. Eli kun joulukuussa hinnat nousi 0,1 prossaa, niin tota, nyt se hintojen nousu taas hieman kiihtyy tuosta joulukuun tasosta ja, ja päästään tuonne 0,5 prossaa, eli samalla tasolla, missä oltiin, oltiin silloin lokakuussa. Ja nyt joku voi ihmetellä, että hetkinen, 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 ettekö sitten viimeksi puhunut siitä, että Jenkeissä nähtiin jo deflaatiota, niin kyllä. Mutta kun puhutaan valtion tilastoista, niin niihin tehdään jälkikäteen aina tota, pieniä muutoksia. Ja nyt tota BLS, eli Bureau of Labor Statistics, Jenkeissä, joka näitä tilastoja julkaisee, niin on käynyt kaikki viime vuoden luvut läpi, ja viime viikolla niitä on päivitetty osalukuja ylöspäin, osalukuja alaspäin. Ja, ja mitä on käynyt, niin etenkin näitä loppuvuoden lukuja on päivitetty ylöspäin siitä, miten ne raportoitiin silloin, silloin kun tota ne raportoitiin. Ja taas alkuvuoden lukuja on päivitetty alaspäin siitä, miten ne raportoitiin viime vuoden aikana. Eli sitä inflaatiolaskukaavaa päivitettiin hieman ja sitä kausitasotusta muutettiin sillä tavalla, että se toi tuommoisia 0,1 prosentin muutoksia moneen noista viime vuoden raportoiduista kuukausista. Ja, ja siten se hieman nostaa sitä viimeisen kolmen kuukauden ja viimeisen kuuden kuukauden, ja viimeisen kuuden kuukauden inflaatiota, mistä me viime jaksossakin puhuttiin. Ja, ja myös sen takia, että taas noita alkuvuoden lukuja laskettiin alaspäin, niin nyt, nyt kun mennään kuukausia tässä eteenpäin, niin se on tota hieman pienempi se luku, joka tippuu tuolta pois taas tuolta niin kuin viime vuoden puolelta, kun aletaan raportoimaan näitä vuoden 2023 lukuja. Et siinä mielessä se tota inflaation hidastuminen hidastuu hieman nyt näiden niin kuin uusien päivitysten myötä. Tämä inflaation seuraaminen voi olla välillä vähän hankalaa ja sekavaa, mutta jotenkin tuntuu, että tämä on vielä sekavampaa nyt, kun näitä ruvetaan muuttaa jälkikäteen näitä lukuja, niin mistä syystä tätä tehdään? Toi on hyvä kysymys ja tämä niin kuin korostuu ehkä aina, kun puhutaan jostain valtion raportoimista tilastoista, että, että niin kuin mitä siellä mitataan ja mitä lukuja siellä oikeasti niin kuin halutaan kertoa eteenpäin. Että jos inflaation mittaamisessakin korostuu just se, että mitä siellä oikeasti mitataan siellä, mitkä ne on ne painot, painot, painotukset siellä, että mitä mitataan ja miten niitä lukuja korjataan sitten, että just äsken puhuttiin näistä niin kuin kausi tasottuista luvuista, että mitkä ne on ne korjaukset, mitä niihin lukuihin se todellisuudessa tehdään. Ja, ja niin kun, tämä on aika mielenkiintoista, jos niin kun katsoo sitä, että kuinka se inflaation laskeminen on muuttunut tässä vuosikymmenien aikana. Niin Tuossa näkyy sinisellä se tapa, kuinka inflaatiota laskettiin vuonna 1980 ja kuinka se vertautuu tähän nykyiseen tapaan laskee inflaatiota. Et niin kuin tässä graafista näkee, niin nämä kuvaajat lähtee eroamaan pikkuhiljaa ja se tapa laskee inflaatioa ja, ja se tulos on niin kuin hyvinkin eroavainen siitä, että kuinka se oli tuossa niin 40 vuotta sitten, että sillä 40 vuotta sitten lasketulla tavalla tuo inflaatio on lähennellyt 10 prosenttia tässä viime vuosinakin ja, ja nyt tämä viimeisen piikki, mikä nähtiin, niin on kohonnut tuonne niin 17 prosentin ta- tasolle, eli niin kuin huomattavasti korkeammalle kuin missä nyt niin tämän raportoidun inflaation kautta käytiin. Eli kannattaa pikkasen skeptisesti aina suhtautua näihin lukuihin, mitä, mitä raportoidaan, mutta loppupeleissä nämä on kuitenkin, tai se virallinen luku on se, mitä markkina seuraa ja mihin se reagoi, joten, joten tota, keskitytään nyt siihen, mutta ihan vaan taustatiedoksi, että tämä, tämä inflaation raportoiminen on muovautunut tässä ajan saatossa hyvinkin erilaiseksi, mitä se oli taas aikaisemmin, ja kun näihin lukuihin aina tehdään näitä muutoksia ja korjauksia ja muuta, niin tota, tämä, tämä tota, voi antaa myös hieman erilaisen kuvan kuin se, mitä ehkä niin kuin ihminen itse kokee omassa kulutuksessaan ja, ja niin, niin kuin ne hinnanmuutokset, mitä, mitä siellä todella siellä kotitalouksissa koetaan, niin on saattanut olla hieman korkeampi kuin se alle 10 prosenttia, missä jenkeissä tai se just yli 10 prosenttia, missä Eurooppa, euroalueella pahimmillaan käytiin. Ja niin kuin sanoit, niin seurataan tuota virallista lukua, mikä tuolta tulee, mutta sehän ei varsinaisesti ole se luku, mikä liikuttaa markkinoita, vaan se, että miten se inflaatio vaikuttaa korkomarkkinoihin ja siihen, että miten keskuspankki reagoi siihen, mitä se inflaatio on. Joo, eli eniten meitä just kiinnostaa se, että mitkä ne on ne tota, muutokset tuolla korkomarkkinoilla sen inflaatioluvun jälkeen, koska se on se, se jota markkina seuraa niin kuin kaikista eniten ja mikä markkinaa todellisuudessa heiluttaa. Ja tässä on niin kuin esimerkkinä se, että miten toi ää, Jenkkien keskuspankin ohjauskorko-odotukset on muuttunut vuoden alusta keltaisella ää, tähän nykyhetkeen, eli sinisellä. Ja niin kuin näkyy, niin tässä niin kuin, ää, viimeisen vähän yli kuukauden aikana toi odotus siitä, että keskuspankki nostaa korkoja, on itse asiassa noussut, 
Eli, eli tota, odotetaan, että se keskuspankin ohjauskorko päätyy keskimäärin tuonne yli 5 prosenttiin tuossa kesällä, kunnes se lähtee, lähtee niin kuin hyvin hitaasti laskemaan ehkä loppuvuonna ja, ja tota, vahvemmin sitten ensi vuoden puolella. Mutta tämä on niin kuin se muutos, mitä se markkina eniten seuraa sen jälkeen, kun se inflaatioluku tulee ulos, että mikä se on se muutos niissä, niissä koroissa ja siinä tota keskuspankin rahapolitiikassa. Eli se on loppuviimein se, joka määrittää sitten sen osakemarkkinankin suunnan. Ja sitten ainakin jonkun katsojan lempiosion, eli salkkukatsaukseen. Sä oot nyt pari napsua vetänyt taas ylöspäin tuota omaa kurssigraafia, eli viime viikolla kun puhuttiin, että on ollut vähän tuosta hiljaiseloa eikä oikein ole löytynyt suuntaa tuossa omassa salkussa, mutta nyt tosiaan niin pari porrasta ylöspäin ja ihan näppärä tuommoinen melkein 13 prosenttia tuottoa, kun indeksi vetää tuossa reilussa seitsemässä pinnassa. Joo, tosiaankin siellä oli se aikaisemmin puhuttu SP500 longi, mutta siellä oli myös Tesla sortti. Eli tota, oli muutaman päivän tota Teslaa shorttina, poistin senkin tuolta salkusta ihan vain just sen takia, että saadaan tänään se inflaatioluku, joka he, saattaa heiluttaa markkinaa mihin suuntaan vaan, että Teslasta semmoinen 25 prossaa tuottoa siitä shortista viputuottajalla, SP5 sen puolelta melkein 50 prossaa viputuottajalla ja, ja tota, niin kuin hyvät pikkutuotot sieltä ja salkkua taas niin kuin muutama prosentti ylöspäin. Sitten tota, ainoa, mikä jäi salkkuun nyt tuon inflaatioluvun yli, oli tuo Mercado Libre, mistä itse puhuttiin pari jaksoa sitten. Se oli yksi niistä osakkeista, jotka oli tosi vahvasti noussut nyt tota viimeisen parin kuukauden aikana pitkälle yli kahdensa liukuvan keskiarvoja ja lyhyet liukuvat keskiarvot alkoi tavoittamaan pikkuhiljaa sitä kurssia ja, ja siten tota, näillä osakkeilla on ehkä niin kuin se suhteellinen vahvuus tällä hetkellä ja se potentiaali jatkaa sitä vahvaa nousutrendiä. Eli käytetään nyt niin kuin yksi, yksi tota rivi kuitenkin tuonne salkkuun myös tuon inflaatioraportin yli, yli ja tota, sitä kautta kuitenkin niin kuin pienellä riskillä tuohon raporttiin. Mutta lähtökohtainen näkemys on kuitenkin edelleen härkämäinen ja sen, sen takia niin kuin todennäköisesti jatkaa niinku niitä, niitä tota longipaikkojen etsimistä tuolta markkinalla, etenkin jos, jos niinku ei nähdä mitään isompaa krässiä tuon inflaatioluvun jälkeen. Mutta sun salkun kuulumisia seuraillaan nyt vähän tarkemmin jatkossa, ja varmaan nähdään myös niitä peliliikkeitä vähän enemmän, kun saat tehdä nyt myös, myös tota aktiivisempaa kauppaa tuolla indeksien puolella. Eli, eli tosiaankin tuo ensimmäinen trade, mukavasti tuommoinen 100 prosentin tuotto tuli sieltä, ja, ja tässä tota jaksoa kuvaillessa itse realisoi nyt tota osan tuosta longista, ja jätät vaan pienen osan tuon tota inflaatioluvun yli, ja, ja tota sen jälkeen taas niinku etsimään uusia lyhye, lyhyemmän aikavälin treidipaikkoja kanssa tuonne salkkuun. Kyllä, eli pikkuinen häntä jäi roikkuu sinne vielä ja toivon mukaan se nyt sitten nousisi vielä entisestään, mutta et se on ihan fiksua kumminkin riskinhallinnan näkökulmasta ottaa niitä voittoja silloin, kun niitä voittoja on kertynyt, että sitten totta kai tämä on nyt vähän sama kuin se, että mä olisin vähän niin kuin nostanut stoppia ylemmästä tai jotain muuta tämmöistä kikkaa heittänyt, että nyt siellä on sitten tämä niin kuin voit, pelkkää voittoa tehnyt osuus jää tuonne roikkumaan ja toivon mukaan kasvaa siitä, mutta katsotaan sitten inflaatiolukujen jälkeen, että jos se onkin keikahtanut sitten taas knokin puolelle, mutta muita temppuja, mitä meikä manaatti on tehnyt, niin mä rakensin semmoisen ETF-salkun. Sitä ei niin tässä näy. Mä otin tuolta tota, tästä salkusta kyllä pääomaa sinne ja heitin tota muutamaan mielenkiintoisen etf ja mä yritän vähän niin tehdä itselleni myös tämmöistä pidempää salkkua, varallisuuden kartuttamista ja myös ehkä vähän kilpailla sitä omaa salkkua vastaan, että koska markkinoita ei kuulemma voi voittaa, niin nyt mulla on sitten kumminkin tämä tämmöinen pitkä salkku, joka nakuttaa siellä pikkuhiljaa, pitää ehkä vartaaleittain tai kuukausittain aina panostaa sinne lisää. Ja sitten täällä, kun nyt varsinkin tämän vuoden, jossa on tota kerran vähän lyhyempää treidiä tehdä, niin, niin tota, pyri sitten tällä kikkailusalkulla päihittämään sitten sen oma ETS-salku. Totta kai pitää sunkin salkku päihittää. Ja tässä on nyt vähän harmi, harmi se, että kun sulla on vähän etumatkaa jo tässä, kumminkin, mitä mulla on, mulla on vajaa, viisi, vajaa kuusi pinnaa, sulla oli joku 12 pinnaa, että mä oon antanut jo semmoisen niin aika mojovan etumatkan tässä, mutta tota, odotetaan tavoitteeksi, jos vuoden loppuun mennessä tota, tulisi ohi tuosta sun salkusta. Et mulla on kyllä kaiken näköistä sontaa tuolla, mikä saattaa painaa <tos> aika paljon. Et jos mä vedän noita tommosia pikkusia indeksi betsejä silloin tällöin shorttia ja longi, niin toivon mukaan ne tuottaa ihan hyvin salkussa, mutta mä vähän pahoin pelkään, että se kaikki muu kikkailu, mitä se salkus on, niin tulee sitten koituu kohtaloksi, mutta nähdään se sitten tuossa vuoden lopussa, että mikä on tilanne. Loistavaa. Saadaan pientä tämmöistä kisailuakin tähän aikaa sitten, niin seuraillaan vielä tarkemmin viikoittain näitä molempien treidejä. Paketoidaan tämä jakso taas tältä erää tähän ja samat vanhat tutut jälleen kerran. Muistakaa pistää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen ja kommentoikaa videon alle jotain Google-algoritmien vuoksi. Me nähdään ensi viikolla ihan normaalin tapa. Hyviä treidejä. Morjens.